এই ভিডিওতে আমি দেখাবো হচ্ছে আমরা পিএসপিতে কীভাবে অটোলোড করতে পারি অটোলোড পিএসপি ভেরি একটা হ্যান্ডি ফিচার্স এটার মাধ্যমে আপনি দেখবেন যে হচ্ছে যেমন আপনার থিঙ্ক করেন যে আপনার যদি হাজার হাজার ফাইল যদি রিকোয়ার্ড থাকে কোনো একটা প্রজেক্টে আপনি অটোলোডের মাধ্যমে ইজিলি হচ্ছে একটা ফাইল কিন্তু মানে রিকোয়ার করলে চলে বাকি ফাইলগুলো হচ্ছে অটোমেটিক লোড হবে সো আমি এটার জন্য আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করি এটার নাম দেই অটোলোডস ইন পিএসপি সো আমরা হচ্ছে পিএসআর টুই ফলো করব এখানে আর অটোলোডের জন্য হচ্ছে কম্পোজার ইউজ করবো আমি কম্পোজার উপর অলরেডি একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি আপনারা কাইন্ডলি ওইটা দেখবেন যারা একবারে বেসিক জানতে চান আর কি লিডল বেসিক এনিওয়ে আমি হচ্ছে আমার সাবলাইমি ওপেন করি দেন তারপর হচ্ছে এটা ড্র্যাক করে নিয়ে আসি এখানে সো আমি সাপোজ কিছু আগে ফাইল ফোল্ডার তৈরি করি সে এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করি সে ফ্রুটস আরেকটা ফোল্ডার তৈরি করি ফ্লাওয়ার্স নামে ওকে দেন আমি আরেকটা ফাইল তৈরি করি সাম ফাইল ডট পিএস পিএসপি এটা হচ্ছে আমি রুটে তৈরি করি আর এখানে ফ্লাওয়ার্সে গিয়ে হচ্ছে আমি কিছু তৈরি করি সাপোজ সে রোজ ডট ওকে বড় হাতের দিয়ে যেহেতু এগুলো ক্লাস হবে রোজ ডট পিএসপি এখানে আর একটা বেরি জেসমিন ডট পিএসপি এখানে হচ্ছে ফ্রুটসে গিয়ে আমি সে ম্যাঙ্গো ডট পিএসপি সে ব্যানানা ডট পিএসপি সো আমার কিছু ফাইল তৈরি করলাম সো আমি রোজে গিয়ে একটা ক্লাস তৈরি করি পিএসপি দিয়ে পাবলিক নেম ইকুয়াল টু আমি এটার নামই দিয়ে দেই রোজ তো এই হোল অংশটা আমি কপি করি আমি জেসমিনে দিয়ে দেই ম্যাঙ্গোতে দিয়ে দেই ব্যানানাতে দিয়ে দেই সাম ফাইলেও দিয়ে দেই সে এটার নাম হচ্ছে রোজ নাম হচ্ছে রোজ জেসমিনের ক্ষেত্রে সে এটা এটার নাম দিই আমরা জেসমিন দেয়ান হচ্ছে ম্যাঙ্গোর ক্ষেত্রে এটার নাম দিই ম্যাঙ্গো সে ব্যানানার ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্যানানা তারপর এখানে সাম ফাইলের ক্ষেত্রে আমি সে সে সাম ক্লাস সো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স ফোল্ডারেও কিছু আমার ফাইল আছে ফ্রুটসেও কিছু ফাইল আছে আর সাম ফাইল ডট পিএসপিতে আছে সো আমি ইনিশিয়ালি একটা এখানে একটা ফাইল তৈরি করি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি নামে যেটা হচ্ছে আমাদের টেস্টের জন্য সো আমি এখানে মনে করেন যে আমি রোজকে ইউজ করতে চাই জেসমিনকে ইউজ করতে চাই ম্যাঙ্গোকে ইউজ করতে চাই ব্যানানাকে ইউজ করতে চাই সাম ক্লাসকে ইউজ করতে চাই তো এটা এখন কীভাবে ইউজ করতে হবে সো আমরা জানি যে ওল্ড স্কুলে যে আমরা রিকোয়ার করব প্রথমে হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স এর আন্ডার আছে জেজমিন রোজ সো এইভাবে হচ্ছে আমরা রিকোয়ার করব সো আমাদের হচ্ছে রিকোয়ার করতে হবে শুধু এক্ষেত্রেই এই পাঁচটা ফাইলকে রিকোয়ার করতে হবে তো থিঙ্ক এবাউট যে আপনার এখানে মনে করেন যে এক হাজার ফাইল আছে সেক্ষেত্রেও আপনার কিন্তু এক হাজার ফাইল রিকোয়ার করতে হবে কারণ পিএসপিতে হচ্ছে অনেক প্যাকেজ দরকার হয় অনেক ফাইলের দরকার হয় রিকোয়ার করার জন্য বাট আমরা এখন যেটা করব অটোলোডিং করব অটোলোড করার জন্য প্রথমে আমি আমি কম্পোজার দিয়ে যেহেতু করব প্রথমে এখানে লিখব যে কম্পোজার ডট জেসন সো জেসন হচ্ছে মূলত এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টের মতো লিখতে হয় জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট আমরা জানি যে কী ভ্যালু পেয়ার সে এখানে থাকবে কি তারপর এক্সকেজ মি সে এখানে থাকবে কি কি কলন সে এখানে থাকবে ভ্যালু ডাবল কোট ওর সিঙ্গেল কোট এটা এরকম বাট ডিফারেন্স হচ্ছে এটা এখানে কি ডাবল কোটের ভিতরে রাখতে হবে ইভেন ভ্যালুও ডাবল কোটের ভিতরে রাখতে হবে আই মিন এটা হচ্ছে ভ্যালিড জেসন সো এটি শুধু হচ্ছে জেসন আর এই জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্টের ভিতরে তফাৎ 
সো আমরা এখানে প্রথমে যেটা লিখবো এটা হচ্ছে নাম হচ্ছে অটোলোড সো আমরা কি অটোলোড করব এখানে বলে দিব এক্সকিউজ মি সো এখানে আমরা হচ্ছে প্রথমে সাপোজ আমরা হচ্ছে ক্লাস ম্যাপ সো ক্লাস ম্যাপ এটা একটা এরে আমরা কাকে কাকে নিব একটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স নামক ফোল্ডারের ভিতরে যা থাকবে তা তারপরে আছে আমার ফ্রুটস নামক যে ফোল্ডার আছে এটা সো এই দুই ফোল্ডারে যত ক্লাস আছে এটা অটোমেটিক লোড করব পাশাপাশি এইবার আসেন যে আমার একটা ফাইল অটো লোড করতে হবে সো এই মুহূর্তে একটা কিন্তু দেয়ার মাইন্ড বি লড অফ ফাইল তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফাইলস মূলত এটা ফ্লুরাল ফর্ম মনে রাখতে হবে তো এখানে হচ্ছে আমি বলে দেবো যে সাম ফাইল ডট পিএসপি দ্যাটস অল এটাই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অটো লোড করবে তো অটো লোড করার জন্য আমার যেটা করতে হবে একটা হচ্ছে অটো লোড জেনারেট করতে হবে এটার জন্য আমি আমার কমান লাইন ওপেন করি আমরা কম্পোজার ইউজ করতেছি কম্পোজার জেসন ফাইল আমরা সিডি ইন টু আমরা যাবো হচ্ছে আমার ডেস্কটপে তারপর সিডি ইন টু অটো লোড ফোল্ডারটাকে তারপর এখানে হচ্ছে জাস্ট কমান দেবো পিএসপি সরি এটা পিএসপি না এটা হচ্ছে কম্পোজার কমান যেহেতু কম্পোজার অটো লোড কম্পোজার ওকে আমরা যদি শুধু কম্পোজার লেখে এন্টার চাপি একটু যদি দেখেন দেখেন এই হচ্ছে কম্পোজার হচ্ছে লড অফ কমান্ড আছে অ্যাভেলেবেল কমান্ড অ্যাবাউট আর্কাই ব্রাউজ চেক ফ্ল্যাট ফ্রম ক্লিয়ার ক্যাশ ক্রিয়েট প্রজেক্ট এই যে আপনারা হয়তো জানবেন যে ক্রিয়েট প্রজেক্ট দিয়ে হচ্ছে আমরা ল্যারাবেল তৈরি করি সরি ল্যারাবেল প্রজেক্ট তৈরি করি দেখেন হচ্ছে ডাম্প অটো লোড অথবা ডাম্প অটো লোড আই মিন উইদাউট হাইফেন এটা হচ্ছে অটো লোড করার জন্য মানে ডাম্পিং করার জন্য মানে অটো লোড ফাইলটা মূল যেটাকে আমরা হচ্ছে আমাদের ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইলে হচ্ছে রিকোয়ার করবো কারণ অ্যাটলিস্ট একটা ফাইল তো রিকোয়ার করতে হবে যে ফাইলের কাজ হচ্ছে অন্য যত ফাইল আছে সব কিছু ওর ভিতরে রিকোয়ার থাকবে ওই ফাইলটা জেনারেট করার জন্য আমার কমান্ড হচ্ছে কম্পোজার ডাম্প অটো লোড আমরা হাইফেন না দিলেও চলে এনে আমরা হাইফেন দিই সো জেনারেটিং অটো লোড ফাইল অটো লোড ফাইল জেনারেট হচ্ছে এটা হবে ভ্যান্ডোরের আন্ডারে এই অটো লোড ডট পিএসপি এটাই তো আমার মূলত এই একটা ফাইলকে যদি আমি লোড করি যে কোনো পেজে এটা হচ্ছে অটোমেটিক যতগুলো আমি ওই কম্পোজেটর জেসনে যা বলা আছে যেমন এই ফ্লাওয়ার্সের ভিতরে যা আছে ফ্রুটসের ভিতরে যা আছে এবং সাম ফাইলের ভিতরে যে কন্টেন্ট আছে এগুলো সবগুলো হচ্ছে এই অটো লোড ডট পিএসপিতে ইনক্লুড হয়ে যাবে সরি সাম ফাইল ইটস সেলফ হচ্ছে ইনক্লুড হয়ে যাবে তো আমি ইন্ডেক্সে যদি এটার সুবিধা পাইতে চাই এখানে জাস্ট হচ্ছে সব বাদ দিয়ে আমি এখানে লিব রিকোয়ার ব্যান্ডোর অটো লোড ডট পিএসপি সো এটা যেটা করবে এই পাঁচটা ক্লাসকে হচ্ছে অ্যাড করে দিবে এখানে এক লাইনে সো ওই এটা হচ্ছে অটো লোডগুলো হয়েছে কিনা আপনি হচ্ছে এখানে চেক করতে পারবেন দেখেন আমি এখানে যদি এই ব্যান্ডোর ফোল্ডার ওপেন করলে একটা হচ্ছে অটো লোড ডট পিএসপি আর একটা কম্পোজার আমি কম্পোজারে যদি ক্লিস ক্লিক করি তাহলে আমরা যেটা দেখব যেমন আমরা হচ্ছে ফাইলস করছি এবং ক্লাস ম্যাপ করছি যদি আমরা ক্লাস ম্যাপে যাই দেখেন ব্যানানা জেসমিন ম্যাঙ্গো রোজ যদি অটো লোড ফাইলে যাই তাহলে দেখবো বেস ডিরেক্টরি স্ল্যাশ সাম ফাইল ডট পিএসপি সো এটা হচ্ছে চলে আসছে সো দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের এটা কাজ করছে তো এবার আমরা একটু টেস্ট করি সো আমরা সে এখানে হচ্ছে যে একটা রোজ ক্লাসের হচ্ছে একটা ইনস্টেন্স যদি বের করি রোজ ইকুয়াল টু সে নিউ রোজ তারপর এখানে সে ইকো করি রোজ নেম সো এখানে আমরা যদি যাই লেখি পিএসপি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এই যে দেখেন আমরা রোজকে পাইছি সো অনুরূপভাবে আমরা সাপোজ এখানে আরেকটা সে জেজমিন সো এবার যদি দিই এই যে জেসমিন পেলাম ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস থেকে পাইছে এবার আমরা যদি চাই যে আমাদের যে সাম ফাইলের ভিতরে যে সাম ক্লাস আছে ওইটা থেকে পাই কি না সো আমরা এটার ক্ষেত্রে দিলাম যে নিউ সাম ক্লাস সো এটা যদি দেখি তাহলে হচ্ছে এই যে সাম ক্লাস ফেল ওকে সো এই মুহূর্তে আমরা যেটা করছি ক্লাস এবং সাম ক্লাস করলাম পাশাপাশি হচ্ছে কিছু ফাইল করলাম দেখেন স্টিল এক্সকিউজ মি আমি আমি যদি এই কম্পোজারটা যে শোনা চাই ক্লাস ম্যাপ আমরা এখানে বলছি যে ফ্লাওয়ার্স এবং ফ্রুটসে যা থাকে ওইগুলো থেকে ক্লাস ম্যাপ করবে কিন্তু থিঙ্ক এবাউট আমি যদি এখানে যদি বলে দিই যে এই কারেন্ট আমাদের যে রুট ফোল্ডার আছে এখানে যা থাকে সব কিছু অটো লোড হবে সেক্ষেত্রে আমার এই সায়ম ফাইল বা এটা যদি আমি কেটে দেই সেক্ষেত্রেও চলবে কারণ এটা তো আমরা আলটিমেটলি হচ্ছে একটা ক্লাসেই আছে কিন্তু আপনার যদি ক্লাস না থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার অবশ্যই এটা অ্যাড করতে হবে সো আমি এবার যদি দেখেন আবার যদি আমরা অটো লোড করি কম্পোজার ডাম্প হাইফেন অটো লোড ওকে এবার আমি যদি দেখি পিএসপি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি দেখেন স্টিল আই এম গেটিং দ্য সাম ক্লাস আই মিন দেখেন এটা হচ্ছে অল ইন ওয়ান 
সব কিছু যে আমার হচ্ছে এই রুটে থাকা যা কিছু আছে সব কিছু সে অটোমেটিক লোড করে নেবে সো এটাই অ্যাকচুয়ালি অটো লোডিং ইন পিএসপি আর এই এখানে যে অটো লোডিং এটার যে আই মিন যে স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে ফিএসআর টু আর আমরা হচ্ছে কম্পোজারের মাধ্যমে অটো লোড করছি যেটা আর এটা ভেরি টাইনি একটা থিংস বাট আপনি দেখবেন যে যখন আপনি এটা ইউজ করা আরম্ভ করবেন তখন বুঝবেন যে এটা কত পাওয়ারফুল কারণ আপনার লড অফ ম্যানুয়াল ওয়ার্ক আই মিন ল্যাবারিয়াস ওয়ার্ক আপনার হচ্ছে রিডিউস করবে এটা এই ইউটিউব ভিডিওর নিচে আমি হচ্ছে এই যে সোর্স ফাইলগুলো হচ্ছে দিয়ে দেব পাশাপাশি টেক্স টিউটোরিয়াল হচ্ছে দিয়ে দেবো আপনারা কাইন্ডলি হচ্ছে ওখান থেকে দেখে নেবেন আর কাইন্ডলি আমার চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ এই ভিডিও দেখার জন্য টেক কেয়ার